site Aconteceu MS Rádio Itapuã FM, mais uma vez conversando com a secretária municipal de saúde, a Sônia Garção. Ela vai falar sobre a atualidade, como está a cidade de Viema devido ao coronavírus. Sônia. Boa tarde aos ouvintes. É, a situação do Covid em, em Viema é uma situação bastante delicada. É o um momento que tem aumentado muito os nossos casos, de forma até um pouco assustadora. Ontem tínhamos 62 casos, hoje já foi para 68 casos. Então isso nos preocupa muito. Temos um óbito, infelizmente lutamos, lutamos muito para que não tinha, tivéssemos óbito no município, mas infelizmente o óbito veio. Como na nossa região já tem um número elevado, então hoje a gente também tem, considera-se um número bastante elevado para a nossa população. Nós temos dois internados com positivos, Covid positivo, e dois internados com suspeita de Covid. Hoje nós estamos aqui na barreira, o município implantou a barreira sanitária. Estamos há cinco dias fazendo a barreira, vai ser 15 dias. Já abordamos 3.200 veículos até ontem. Destes três com febre, sendo um de Vinhema e dois de Naviraí. Então é um trabalho bastante interessante que a gente pede para a população colaborar. Que nós estamos aqui para cuidar da saúde de todos. Então isso é um trabalho que tem feito, que tem surtido um grande resultado. É uma equipe, nós temos 20, mais de 30 pessoas envolvidas, sendo polícia militar, polícia civil, polícia rodoviária, defesa civil... E corpo de bombeiros. Ô Sônia, é, infelizmente um óbito na cidade, são 68 positivos, 51 recuperados. Você sabe informar aos internautas e aos ouvintes da Rádio Itapuã a questão do decreto que seria feito pela prefeitura. Esse decreto entrou em vigor, entrará em vigor? Você tem alguma informação sobre isso? Sim, Ulisses, ele vai entrar em vigor. Depois de muita discussão entre a equipe, entre, entre comissão, promotor, prefeito que é uma reivindicação aí dos, dos proprietários do comércio noturno. Temos sim, continuamos, eu acho que isso aumenta a nossa preocupação, com certeza, mas é uma forma de que as pessoas colaborem. Por quê? Porque ele precisa trabalhar, a gente tem consciência disso, ele precisa ganhar, ele tem uma família para sustentar, ele tem que pagar as suas despesas diárias. Só que a população precisa colaborar com ele. Então foi um pedido deles, eles se comprometeram, comprometeram a não deixar aglomerar pessoas, a não ultrapassar o horário do toque de recolher que vai para as 22 horas, a fiscalizar os comércios que não estão fazendo. Então é uma tentativa, uma tentativa, mais um crédito para que as pessoas respeitem e que todos possam trabalhar sem correr nenhum risco. Idosos, crianças... É, pacientes com comorbidade, que a gente fala que já tem uma doença, fique em suas casas, evite sair desnecessário, evite aglomerações. Esse é o nosso recado e que todos façam a sua parte. Utilize máscara e faça a higiene, como eu já disse antes. Evite o tereré, o narguile, para que a gente consiga aí passar essa fase. A nossa esperança era que não tivesse nenhum óbito, mas infelizmente isso chegou e eu acho que cedo demais até. Então a gente tem muito a percorrer, muito que lutar com o Covid ainda em nosso município.